情况怎么样？狼狈，一言难尽。这个烂摊子比我想象的还难收拾，关键是债务问题。你说咱们俩怎么都这么倒霉呢？我能比你稍微强点儿。我的房租急根茂是交到年底的，所以暂时我还不愁地方住。至于工钱，他是按年薪付给我的，已经付了百分之三十，所以到目前。我还不算一文不民。好啊。其实，这对你来说，也未必是件坏事啊。正是有了这个机会，你才能用十一万，买了这么大的一个厂子。我现在还不知道是好是坏呢。现在关键是得赶紧抓点钱。这些玉米，要能卖出点去就好了。我来就是想跟你说，我想帮你干这事儿。你？嗯。我毕竟做了一段时间的办事处主任，不管你是怎么看我的。这是我曾经联系过的做饲料的厂家，他们有以生产猪饲料为主的，可能会用得上玉米。人总是要吃肉的，对不对？不过。我现在是一家骗子公司的办事处主任，没法给你牵线了，你自己和他们联系一下吧。如果哪家需要原料，你就把价钱压低一点卖给他们。我还真是小看你了。其实，我可能比任何人都更希望你可以成功。去我那儿坐会儿吧你好，哎，你坐坐呀，我给你倒个水啊。哎，你先不用了，我我还有事儿，我先走了。金河，那事儿有消息你回头告诉我一声，好。好，那再见。你等等，你真香啊！啊，我喷了点香水。是好香水吧？那我先走了。没事来玩啊这儿有一份那个库存清单，哪去了？你刚才看太乱了，给你收拾一下，是不是在这里边？我这东西你别动，一动我就找不着。那你忙吧，我回去了。哎，玛丽，没什么事，先坐会儿吧。我回去了。哎，玛丽，我这儿这两天太乱。我知道，我不会再来给你捣乱了。你别这样啊，你。我哪样了？我就是来看看你，我也没有想到会碰见温小涵。我来的不是时候，对不对？我们现在有业务上的来往。你不用跟我解释，我算什么？你看你，你看你
，你别在这个时候给我添乱，行不行啊？我给你添乱。上次，上次你走了以后，我就再也没见到过你。我是在电视上看到闹鸡瘟的事儿，我不放心，我才来看看你。一见面你就这也不对那也不对，我替你收拾收拾房间，你也嫌烦，那你见吴小涵也烦吗？他来是因为工作上的事儿，我不懂你们的工作。他是来给我帮忙的。是，他来给你帮忙，我给你添乱，那我走。你别孩子气了。等我忙完这一会儿啊，忙完这一会儿，咱俩一块吃个饭去，啊？你这叫什么意思啊？我是来找你吃饭的吗？你为什么要跟我一块吃饭呢？玛丽。你以前可不是这样的啊！你现，你现在怎么不饶人呢？你那天早上你走的时候，看见观音像了吗？没看见。看见了。是温小涵还你的，托我转交。你们见面了，那你们……我走了，以后我不会再来给你添乱了。马丽。高姐，高姐，高姐，你干什么呢你？你跟高姐打架了？没你事，少管。我在厂子里看见你照片上那女的了，你跟高姐打架是不是因为她呀？那女的不是已经把你给甩了，找了个有钱的公子哥结婚了吗？你怎么还跟她这么纠缠不清的呀？你知道什么呀？就瞎说！我知道什么？我知道你跟高姐都那个了。你打算怎么办呀？什么？我打算怎么办？我告诉你，高姐可是个农村姑娘，你跟她都那个了。你现在想不要人家了，你可有点太缺德了。哎，你打算怎么办？想到银河，你先出去，你先出去啊！我有事，我没工夫跟你胡聊。去去去，不行，我今天非得听你说一句，你准备跟高玛丽怎么办？行了，银河，管好你自己的事儿吧。我跟高玛丽的事儿不用你管，我现在有事儿，我得出去。我管，我不能看着你缺德，我不管。那女的一来撩你，你就心就服了啊，你就看不上高姐了。早知这样，你当初干嘛去了？你行了，我知道了，我知道了，行了吧？我现在有事儿，我得出去。你不能遇上事就躲，你得跟我说清楚，你,你准备怎么办？还银河，不通的话来回说是不是？我告诉你，我真有事儿啊！完事儿走。你还是说清楚，要不然你别出去。你想怎么办？你中什么邪了你？真是不怕遇上鬼，就怕鬼缠上。你还纠缠不清了你？那你说，你打算怎么办？一个当弟弟的，你大哥哥怎么办啊？就是想听你说句踏实话。你说高姐怎么样？我觉得她做嫂子其实挺好的。哎，你打算怎么办？什么？我打算怎么办啊？你不就想让我娶高玛丽吗？我娶媳妇，你娶啊？凭什么你看上我就得娶啊？哦，原来你就没想过要跟人家结婚，是不是？哦，你就没想过哈？你还真好意思的，你还口口声声的教训我呢。你跟人家都那样了，原来你就没想过要跟人家结婚。我们结不结婚用不着你操心。原来我不知道，我是不操心。现在我知道了，你凭什么不让我操心啊？你把人家黄花大闺女都给毁了，你现在就不想跟人家结婚了？你你这是造孽！你我们两厢情愿，造什么孽呀、啊？再说了，你怎么敢肯定我们就不结婚啊？哦，结婚啊，行，那就好。走，明天明天就去领结婚证去。你有毛病吧你，银河。你是不是嫌厂里不够乱，还给我添乱啊？我问你，我拿什么结婚啊？我有钱吗？我有房子吗？结婚婚住哪儿啊？得了，甭说那个，这世上没有办不成的事儿，就看你想不想办。反正这事儿就是这么个事儿，我的话搁在这儿了。做人呀、啊，得凭良心你不是要出去办事儿吗？咋不走呢？滚！
开这是？你说你上那小子那儿去了一趟，他回来咋就跟霜打的茄子似的呢？是不是那小欺负你？啊，你跟我说是不是？哎呀，你呀，你用这太迁就他，我跟你说，行了，别生气了啊！我替你消的，我给你出气，行不行？人家说那小子来以后吧，不，你看我怎么给你收拾了。那谁，我就闭嘴！你说啊，我刚才在洗澡。哎，你坐吧。啊、来，喝水。我今天去金河那儿，纯粹是工作上的事。我现在在一家公司做办事处主任。这两天发生了很多事，很复杂。你算了，你看我解释什么呀？好像有什么似的。喝水吧。哎，我记得我锁门了。你怎么进来的？高玛丽，高玛丽，哎，你小子，真要找你就送上门来了哈！我什么时候给你们打电话？过来，哎，二爸，哎，哎，二爸，二爸，哎，二爸，你别闹了，我这小子说清楚，你到底怎么欺负高玛丽了？没什么好跟你说的，高玛丽上哪去了？高玛丽去哪带去？啊啊啊！什么你啊？你小子咋回事啊？啊，怎么刚好两天又现原形了呢？你最近一直为啥没来？你忙啊？你还是勾搭那小狐狸去了？别瞎说，高玛丽上哪儿了？什么我瞎说？上哪儿去？我不知道。我问你，你对高玛丽到底怎么想的？一阵冷，一阵热的，打一巴掌给个天枣，刚给个天枣又打一巴掌。你拿高玛丽当什么了你啊？啊不是你怎么？别瞎扯！哎呀，你还装？你还带着？哎呀，二爸，二爸，你轻点！哎呦，不要吧！哎，二爸，高玛丽，这也是你给他的吧？我，你为什么要给他这个？我，既然是这样，那你上回为什么来找我？为什么要还给我观音像？为什么说你要走？你不是说
，他对你已经是过去了吗？我是那么想的。你听我解释，我本来打算在外地找份工作，哎，不是，我在广东找到了一份工作，可是阴差阳错，我因为工作上的原因，你们又碰在了一起，对不对？大概是这样的。可实际上，你就给了他这间房子的房卡。不是的，他来过几回？他没来过几回。你还是想要他，对吗？你听我说，我没有想破坏你们的意思。他也想要你，是不是？你别这么想。他拿着你房间的房卡，你要我怎么想？这是我愣给他的，他不忍心拒绝我，这甚至与感情无关。无关？这可能吗？这件事很复杂，你听我一点一点给你解释。你不用解释，我凭什么要求你给我解释？你们俩本来就是男女朋友，又谈了那么多年。我算什么？我是后来的。高玛丽，我和金河根本就不可能。二豹，你干什么你？你站好，站好，我使劲！你你还没使劲呢。二豹，你你你放开我行不行啊？行，放高玛丽回来我就放了。啊，待着你给我。嗯，哎，这你还挺难整啊，你啊，老鲍，啊，你小孩啊你，我真倒霉我，今天碰见俩疯子我，我还真就是疯子。我跟你说，一会儿高玛丽来了，你要敢说半个不字，我多么多么跟你喂鱼我，不然我给你包饺子我吃它我，你让我说什么呀你？那什么，你你你你就跟他说，你喜欢他，你想都想疯了，你明儿就娶她，你听见没？还动你还动了你还，哎呀还还整不了你还。这么久了，他从来没有说过喜欢我，从来没有。可是我看得出来，他心里面。上回你说他心里有我，不对。其实他心里想的是整个的一个你，我连个影子都没有。你怎么会这么想呢？这是事实。可我傻，我老是不相信。我喜欢他，我真的是特别喜欢他。可我只是一个打工的，他是大学毕业生，又是饲料厂的副总经理。你觉得可能吗？你说我能配得上他吗？我从一开始就错了。我明明知道是痴心妄想，我一直都知道，可我还是要想，我忍不住。我以为你们俩分手了，我就有机会了。就是来看看，我看看就全明白了，全都明白了。这个还给你。高玛丽，其实那个观音像是我妈给我的，我妈让我送给她。我妈说，是家传的，我不会再给他了。
得啊，有话跟你说。哎，赶紧出去。你疯了？是不是吃饱撑的没事干了？你放开他！不是他，他这么欺负你还护着他？你把他放了！我不放。金河，我有话跟你说。你等会儿，我走你再说。你别走。是金河，咱们之间什么也没有过。以后也不会有。你走吧。哎哎，是咋回事啊？你俩这是？我哪知道咋回事啊？他上哪儿了？刚才不知道啊。走前没跟你说啥？你还不放开我？哎哎哎！是这样的，科长，我们公司确实是欠天海粮油的货款，这个账我们认。可是现在老板跑了，公司账上又没什么现钱，我们从贵单位拉的玉米大部分都没加工，要不然您先把玉米拉回去，不够的我们以后再补上。我们的玉米是定向供应侯发荣的，你说不要，你让我往哪儿拉？再说了，现在这号形势下。谁还敢要这玉米？哪个倒霉的他要？给我拉回去，装卸拉运，够费的。拉回去还得保存吧？谁出管理费？那那您说怎么办？这样吧，你们厂应该还有点电机什么的吧？我看看有什么能用的。不瞒您说，今天我是带人来的，能拆走的我就拆，就算抵你债了。行，那就走吧。慢，李科长，空口无凭，咱得签个合同。什么合同？你怎么那么多事儿？拿东西可以，以物抵债，拿了东西，咱们的旧账可就一笔勾销了。笑，你这点破家伙事儿值多少钱？破家值万贯，老板把这破家交给了我，我就得负责。有我在这儿，您就不能白拿。李科长，要不然咱就等着宣布破产。到时候您只能自认倒霉了。行，签就签吧，今天算便宜你些了。哎，怎么样？在谈判，看来像是要文斗，不像是武斗。上来看看，有什么值钱的东西没有？哎，这个，好嘞。来，拿大班子了，带着大家伙。
就得让人拆，正好机器也老化了，将来咱们有了钱，全换新的啊！你还真笑得出来。现在是雨季，棚子拆了，那玉米不都得让水泡了呀？不能拆，那一下雨就全完了。石总，咱们合同是怎么写的？这棚子我拆走，咱们就算两清了。歇吧，歇吧，歇吧，散了，歇吧。这是怎么了？你说你也真是的哈，来之前你也不嫌捎个信儿。你看刚才你往门口一站，他们全傻了，他们还纳闷儿，小珍怎么就成了我媳妇了？也是哈，彩花姐一会儿见着我还不定吓成什么样。说起来也怪难为她的，你说她那性子抓家要强的，就这么大的一家也没了，男人也逃命去了，她肯定特别难过。哎，她没事儿吧？没没没事儿，你呀，你没事儿多去看看人家，帮人家干干活什么的。越是在人家困难的时候，你就越不能袖手旁观，你知道吗？呃，我只知道，他，他他怎么了？他怀了孩子了。真的？什么时候啊？几个月了？就在你走后不久，就检查出来了。这算算日子，也该显怀了吧？真好，哎，这盼星星盼月亮似的把孩子给盼来了，可又碰上这码子事儿，这孩子命也够苦的。琢磨什么呢？走啊，快点！啊，这怎么回事？没事吧？那个天家的小鬼来，他趁着发荣不在家，带了一大堆的流氓，把家里的东西全都给拿走了。这群王八蛋！他还把发荣给我的三万块钱也给抢走了，也说是让我怎么活呀？你别着急，我我找你去。哎，你不能去。他们仗着人多把你打坏了，怎么办呀？我不怕。彩花姐，小珍，你，你，你怎么来了？我，哎呀，啊！老板娘，彩花姐，老板娘，怎么了？我肚子疼。啊
。呀，他受了惊吓，怕是动了胎气了。啊，出去，快出去，把门带上。怎么样了？哎呀，小女生，你吓死我了！他没事儿，我给他扎了两针，睡着了。哎，你先回去吧，我得在这待会儿，不能让他醒了之后连个倒水的人都没有。你看，你才刚刚到就让你，真是不好意思。哎，你这人怎么这么奇怪呀、啊？我照顾彩花姐那是我跟她的交情，就算没这交情碰见这种事儿，我也不能不管啊。再说了。不好意思，也轮不到你说呀。我这不是替老板谢谢你吗？这个谢我领了，你快回去吧，我一个人在这就行了。他他暂时不会有事儿的。那孩子呢？孩子也挺好的，卖相上看挺健康的。哎，你今天怎么这么啰嗦啊？我怎么觉得你比老板还紧张呢？老板不是把老板娘托付给我了吗？你看今天这样，都是我的失职。行了。该干嘛干嘛去吧，回去找个墙根自责去啊！别在这添乱了。你辛苦了啊左想右想，我也没想明白。这个银河他去乡下相媳妇儿，相来相去竟相了个你。哎，这可真是天底下第一的好事儿。嗨，别提了，那个时候我连身份证都不敢拿出来，多亏了你们收留我。真是的，这件事儿，叫我这脸都不知道往哪儿搁了。还串通着假装怀孕，小珍啊，那你不叫小珍，你叫什么呀？我叫柳莺莺。啊
好，《西厢记》里有个崔莺莺，今天你这个柳莺莺，哎，怎么说来着？你们两个都是追求爱情的新女性。瞧你说的，啥追求爱情？我当时就是不服那口气，我心想，凭啥退我的婚啊？我倒是要看看你是个啥高级人。结果到了城里，没看上金河，倒看上银河。也不为别的，就是他傻实在，心眼好。真羡慕你们这对有情人。我的命怎么这么苦啊？彩花姐，你快别难过了。哎，这好不容易有了孩子，他爸爸又走了，到现在还下落不明，也不来个信儿。也不知道找着那个骗子没有，不知道上辈子都做了什么缺德的事儿，怎么遇上这么一档子糟心烂肺的事儿？彩花姐，你有身孕就别老琢磨，你呢就该吃吃，该睡睡，啥也别想，我就留下来好好照顾你。小珍，不，莹莹，我现在的情况你也看见了，我哪有钱请人呢？说什么呢？还真当我是保姆啊？别人给我做金山，我还不干呢。我伺候你，就是咱姐俩的缘分。正好，我来看银河还不知道住哪儿呢，那我可就自作主张住我原来那屋了。你真是我的好妹。老板娘，莹莹，你好了。啊，反正命还是在。嗨，刚才听你俩聊的挺热闹，聊啥呢？聊你的呗。我我有啥好说的？哟，你这全身怎么都湿透了？哦，刚才不是下雨来的吗？抢救那些玉米来的，好好的粮食，不能让它让水浇了呀。啊，浇了，那玉米垛上不是有棚子吗？哦，那棚子，呃、啊，那棚子呀，有一块坏了，有点漏雨。啊，银河，我都跟彩花姐商量好了，反正她也需要人照顾，这两天我就住这儿了。是吗？哦，那，那感情好。哎，别傻愣着了，快去把我的行李搬过来啊！快去啊！哎，怎么着，哥几个都找着活计了？听说南边那建筑工地要招工，大伙商量着明等过去试试。这不是也不能坐着等吗？嗯，其实我们也不想走。我知道，我知道，大伙都得养家糊口。金河，有他要干的活，你让银河招呼一声。我说的。大伙绝不心疼力气。对，我也想去试试，看看那儿有没有招小工，能挣半份工钱也好卖了一袋面，把我手腕都累酸了。你说他越酸吧，我心里还越高兴。别收拾了，来吃饭吧。这客人吃的时候都是刚出锅，到咱这儿光剩下凉的了。二胖，嗯，你写个招聘启事吧。招谁呀、啊？这咱俩人不是干的挺好的吗？
我过两天想回家了。回家？回家干啥呀、啊？出来时间也不短了，我们家也挺惦记的。你疯了你呀、啊？啊？咱们出来这么多年，那好不容易有了自己的买卖，这都当上老板了，你说你？我没疯，我走了你当老板吗？我不想再给人端盘子刷碗了。那那我跟你说还不行吗？啊，哎，是不是因为这两天我活干的少啊？不是，啊，我明白了，是不是因为那臭小子？